നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാഷ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കൊച്ചി ടെസ്കേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുഴുവൻ കുറെ തെറ്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വൺ കെ ആയതിനു ശേഷം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നീട് ആ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരണം പറഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും പിഴവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ നമ്മുടെ കൊച്ചി ടാസ്ക് തിരിച്ച് വരുമോ അതിനുള്ള ചാൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടീമിനെ പുറത്താക്കിയത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കാരണം നമ്മുടെ കൊച്ചി ടാസ്ക് കേരള ടീമിന് ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കൊച്ചി ടെസ്കേസിന് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സ്പീഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലാഗാകും ഒരുപാട് ടൈം പോകും കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സീസൺ മാത്രമാണ് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് കളിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൊച്ചി ക്രിക്കറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഒറ്റ സീസണോട് കൂടി അവരെ നമ്മുടെ ബി സി സി ഐ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളികൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ മത്സരം റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ടായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത് ആ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് വിജയിക്കുന്ന മത്സരം ആദ്യ വിജയം നേടുന്നത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ആയിട്ടാണ് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിന്റെ അവസാന മത്സരം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് ആ സീസണിൽ പതിനാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു ഏഴ് ഹോമും ഏഴ് എവേ മത്സരങ്ങളും കളിച്ചു അതിൽ ഏഴ് ഹോമിൽ മൂന്ന് വിജയം കൈവരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നാല് തോൽവികളും ഹോം മാച്ചിൽ നേടി ഏഴ് മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് വിജയവും നാല് തോൽവിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഓർഡർ തന്നെയായിരുന്നു കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിനെ ബാൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ബി സി സി ഐയുടെ എഗ്രിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബാങ്കിന്റെ എന്തോ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് അടയ്ക്കാൻ വില്ലിങ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിനെ ബി സി സി ഐ പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ടീം കേസിന് പോയി കേസിന് പോയ ശേഷം കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ലെവലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് കേസിൽ വിജയിക്കുകയാണുണ്ടായത് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം കോടതി നമ്മുടെ ബി സി സി ഐക്ക് എതിരായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കോടിയോളം രൂപ കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിന് നൽകണം അതല്ലെങ്കിൽ ടീമിനെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ബി സി സി ഐ തയ്യാറായിട്ടില്ല കളി ഇപ്പോഴും അവർ ആ കേസും കാര്യങ്ങളുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനം പലിശയും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു തുകയാണ് കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സിന് ബി സി സി ഐ നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തുക പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബി സി സി ഐ നൽകുന്നില്ല ഒപ്പം കൊച്ചി ടെസ്കേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കേസുകളും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി സി സി ഐയും ഇതിനെതിരായിട്ട് കേസുകളും കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റവും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പ